虽然查到了胭脂的名字，但却再也没有闻到谁身上有这种香味了。那个店家说什么也不肯透露买主的姓名，到底该怎么办呢？不好了，小姐，我听几个月人一起向陆郎君反映，说要将你赶出教房，还说还说琴房失火与你有关。意料之中，那个偷进陆景年房间的人已经知道是我跟在他后面，所以肯定会想办法要除掉我。那那陆郎君会不会把我们赶出去啊？在没有确凿证据之前，他不会的。况且他招数那么多，肯定不会让事情发酵下去。他办法是挺多的，但他好像不是在为你解围。什么意思啊？陆郎君为了让教方众人放松心情，陆续约了好多姑娘见面，而且行为举止还十分亲密。我水深火热。他蜜里调油，阿七，我倒要看看他陆景年在搞什么把戏。哎、小姐，我们站这么远，什么也听不到啊。甜言蜜语只是入门手段，像陆景年这种高段位的，看行为即可。看行为，我们老家有个名人曾说过。红色对人类的吸引力，是人类进化史遗留的产物。狒狒求偶时都会使皮肤出现亮红色。你看着陆景年，一身红色，其目的性再明显不过连闻花香都那么好看，套路。小姐的意思是她在故意释放魅力，是在表达对眼前这个姑娘感兴趣。那姑娘刚闻了花香，她立刻做出相同的动作，这是在刻意模仿对方的言行举止，从潜意识上告诉对方，我对你和你的行为都感兴趣。雅致良田，纱帘朦胧。这个画空去，倒是找了一处调情的好场所。约会场地也有说法，当然，单独制造男女共处，只会让人觉得图谋不轨。而纱帘，作为一种若有似无的屏障，既有共处一室的暧昧，又能感受微风拂面的浪漫，氛围感拉满，想不上头都难。小姐，别看了，多难为情啊！我费尽心思的捉内奸，你在这里风花雪月，看我怎么戳穿你的伎俩！陆郎君，李姑娘，你带我们来这里干什么？嗯。细节上体现他细枝鼠尾的关系，小女人最吃这一套，用最小的成本换取最大的利益，这就是花空穴四处开辟的惯用路数。
这情况，就不用我多做解释了吧？好，姐妹们，你们呢？被陆景年的伎俩蒙蔽了双眼，你以为他对你的好是独一无二的吗？嗯，现在看见了吧？这才是他真实的样子啊！又是关心这个，又是撩拨那个，你以为你是走进了他的心房？哼，那是被他哄进了胸膛，所以姐妹们，听我句劝，珍爱生命，远离孔雀。孔雀，这个称呼，陆某倒是第一次听说。完了，本来只想背着他悄悄行事，毕竟还是要和他成亲才能回家。哎，并来将他吧。姑娘说的慷慨激昂，陆某也想倾听一二。刺激我不敢当，我就是在和大家闲聊呢，啊，闲聊，闲聊，有什么事不能在教坊说吗？非要带着众人来到此处？呃，呃，李姑娘说我们被蒙蔽了双眼，想让我们来此看清事实，珍爱生命，远离郎君。不知道陆某做了何事，要劝说大家远离陆。又是何故需要大家远离我？愿闻其详。陆郎君对我们关怀有加，我们远离谁都不会远离郎君的。嗯，小柳，你咋哭了呢？今日是小柳父亲的忌日，我每年都会来此处放灯的。忌日啊？嗯，郎君怕夜晚不安全，便亲自陪同。没想到，却给郎君惹了麻烦，是小柳的错。啊，就算这件事情情有可原，那其他人呢？啊？嗯，上次他着一身红衣和你暧昧互动，难道不是刻意撩拨吗？这初一十五图个吉利，教坊众人经常身着红衣，姑娘说的暧昧，我从未觉得。我只知道陆郎君关心我，思乡情切，出言安慰，从未逾矩。嗯，那日他和你在花园散步，你轻轻绣花，他也跟着绣花，后来还用身体帮你挡住沙尘。别告诉我，这也是图吉利啊！郎君素爱沙糖花，每每经过都要闻上一闻，沙糖安神。我们也和郎君学了这个习惯。至于挡沙尘，别说是我了。即便是教坊的厨子，他也会如此做到。嗯。呃，呃，那日陆郎君带你去湖边弹琴，呃，动作亲你不说，甚至在你不允许的情况下亲了你、啊，这一下肯定错不了。姑娘说的哪里的话呀？我近日琴音紊乱，思绪不宁，陆郎君专程带我去凉亭练习摒除杂音。室外风大，拿命也要凑近交谈，但绝无姑娘所说之事。是啊，陆郎君一直尊重我们每一个人，也理解我们所有的难处和不易。姑娘可以怀疑我们的品性，但是绝不能诬陷陆郎君。就是，是的，陆郎君一直把我们当做一家人。李姑娘，你不能这样，还望姑娘不要出言诋毁，莫伤了善良人的心。是啊，李姑娘此举实属太过分了，真的是我误会她了，是我孤独解读，不是我孔雀，就是。不可以这样，李姑娘。小姐，陆郎君为人良善，可姑娘却一直想让我们对郎君有所保留，知道的是姑娘怕我们受骗，不知道的，还以为姑娘别有用心呢。对，景色说的对，没错，就是。就是而且，教坊的火才起不久，原因都还尚在调查。姑娘这时候动摇大家的心，真的不太合适。不太合适吧？就是，没错。是啊，李姑娘，不能这样。对呀，觉得他这样就太过不能这样说。这样都是伤王军的心。是啊，这样说真的不合适。陆郎君一直尊重我们每一个人，也理解我们所有的难处和不易。姑娘可以怀疑我们的品性，但是绝不能诬陷陆郎君。就是，是。陆郎君醉心音律，我们不敢多加打扰
。至于挡沙尘，别说是我了，即便是教坊的厨子，他也会如此做的。陆郎君一直把我们当做一家人，李姑娘你不能这样，还望姑娘不要出言诋毁。难道真的是我判断失误，看错了陆景年？这么说来，我一开始就审错了题，过度解读了他和周围莺莺燕燕的关系。这下糟了，凶官更棘手了。本来陆景年就对我有偏见。这么一闹，误会岂不是更深？啊，那我还怎么和他成亲啊？必须得立刻解决才行。已经查了过半的月日，却依旧没有找到那日的香味，会不会是对方已有所警觉了？郎君，为了你，我真是什么都做了。先是梁上君子，这是妇女之友，我就是一根包，差事过于繁重。说结果，什么都没查到啊！我让你查教坊前几日人为纵火这个留言是谁先传出来的，你查了半天说没查到。这种小道消息真假参半，追溯源头很困难的。我和这些姑娘们聊完胭脂，聊水粉，聊完装瓶，聊人生。知道了，出去吧。需要我再赶你一次吗？陆郎君都不知道我来干什么，就下逐客令，也太绝情了吧！抱歉，我以为是生金缺而复返，不知道姑娘前来，所谓何事？我是来给郎君道歉的。道歉？姑娘具体指的是哪一件？陆郎君想让我道哪一件，我便道歉哪一件。不但有色眼睛看这人，倒也像个正经人的住处。难道真不是花孔雀？这个送给郎君。是那日的胭脂味。那日教坊起火，我在现场闻到的脂粉味，就是这个。姑娘，这是有意将矛头指向他处。要知道，现在全教坊最有嫌疑的人。就站在我的面前。此款名为“杏仁芙蓉粉”，价高昂贵且稀少，怕是这右教坊所有姑娘的胭脂加起来都不足这一半。而我的经济实力，你应当很清楚。姑娘的意思是，这胭脂的主人并不在教坊内，也不完全排除，但那云香斋内有一份购买人名册，只是店家不好对付。坚决不肯告诉我。原来姑娘也有对付不了的人。不过，假如姑娘把证明我是花孔雀的时间放在那店家身上，估计会有所突破。姑娘目前的嫌疑还未完全洗清，陆某倒是好奇，姑娘接下来会如何自证？跟你道完歉后，我便会扩大排查范围。如此，姑娘倒是可以排除掉我之前约见的所有月人。原来你早就察觉到了那日的香气，所以才约月人见面的。毕竟安抚月人的工作情绪，也是陆某的职责。可以啊，你以孔雀之名行查案之事。姐妹们，喝茶，我给大家准备了一些茶。哦，谢谢谢谢，不用谢。嗯，这个是做什么？心儿，谢谢。来喝茶，多谢，久等了，三位，真香啊！好香，这茶点很配呢嗯。
我觉得这排查方法不行，对方已经有所察觉，肯定不会再用那款胭脂了。就算累死也查不到什么。不错，陆某也想到了这点，所以正好准备换个方法。换方法？什么时候换？昨天啊，生金难道没有告诉姑娘吗？陆郎君，你是故意的吧你？你岂敢！李姑娘是我右教坊重金聘请的人才，陆某珍惜还来不及呢，哪有故意为难的道理呢？很好，陆锦，等我在教坊站稳脚跟，这笔账我们慢慢算。李姑娘还有别的事吗？要不要一起闻一闻这沙桃花？安神，降火。陆郎君还是自己留着吧，日后有的是需要的地方。教坊的路四通八达，想要抓人，着实不易。抓人？小姐要抓谁啊？尚进，这怎么了？哎，又一个想不开的追求心啊！被追求不是好事吗？怎么还挨打呀？被喜欢的人追求才叫好事，被不喜欢的，那叫做打扰。哎，对对，现是这么说的，不想被打扰，所以动手打你去。又哭啦！我可以不打你，但你以后也别再来找我了。我每天要上工，还要吃饭，我没时间谈情说爱的。没关系，没关系，你可以抽空跟我谈。抽空？我可以抽空抽。我跟你讲，我是绝对不会放弃的。我喜欢。到底要干嘛、啊？我娘说了，圆脸的姑娘有福气，你就跟我在一起吧。答应她吧。<咳>妹妹呀、啊，姐姐不是跟你说过了吗？遇到真心对待自己的人，一定不要犹豫。姐姐都理解，咱们呢也别想太多。要勇敢的追求幸福。你姐姐，你是心儿的姐姐，那也是我姐姐呀。姐，我跟你说啊，只要心儿愿意跟我在一块儿，我发誓，我一定把她捧在手心里。什么捧在手心里？捧谁？你妹妹，我,我看呀，这小哥是个值得信赖的人。哎，你欠教坊的五百两银子，也不用东拼西凑了呀。谁欠妹妹？你看这小哥真的不错，咱也别瞒他。家里弟弟成婚的事儿，钱也有着落了呀。小哥刚刚都说了，他一定会把你捧在手心里。我相信啊，他一定也不会不管我们家人的。至于我这病吧，也一直都治不好。日后还得请妹妹、妹夫多多帮衬才行。小哥，哎呦，哎呦，哎哎，我我突然想起来，我今天出门没吃药，我先走了。哎
。啊！我平时打都打不跑的人，你说两句就走了？金钱是男人的试金石，你看啊，旁边就有一家花店，他却捧了几朵野菊花来凑合。追自己喜欢的人都舍不得花精灵，钱一定是他的软肋。这你都发现了，你也太厉害了吧？你也很厉害，出手的时候女中豪杰，那我们以后就互帮互助，互帮互助。当牛做马，他自己倒是清闲的很。倒要看看你想到了什么方法。行啊，我还有点事，我先走了啊。哎，不是，哎，这杏仁芙蓉粉异常珍贵，今儿若不是陆郎君，我绝不肯轻易拿出来。嗯，陆姐娘来这儿做什么？还那么亲密。果然细腻，云娘想必是经常使用，所以肤质才会如此清滑吧。陆郎君可是这上京郡朗第一人，可如今忽然到访我这小店，又对我多加赞赏，到底所谓何事啊？陆母就想知道，最近都有谁买过这杏仁芙蓉粉？最近有个姑娘也询问过，陆郎君和她什么关系啊？我还以为云娘并非喜欢吃味之人呢。清风过客，图的不过是一时贪欢，吃味多没劲、啊。云娘果然是明白人。这个陆锦，真是花丛高手啊！云娘这样的风情女子都招架得住。那云娘的心意，陆郎君可明白？陆锦年这双拳紧握是什么意思？难道他紧张？哦，脸上游刃有余，内心慌乱无比。这个假孔雀，看来是在故意伪装，有点意思。胭脂虽然沁人心扉，但是要是陆某得不到那买家名单，怕是胭脂再香也无法留恋。那云娘这就去拿名册。陆郎君，稍后片刻。真是没想到啊，陆锦年他还有两副面孔。这个陆锦年，明明是个纯情感，却偏要装作情场高手，四处开辟人物。如果他今日是为了拿到名册，那往常呢？又是为什么？敲了好几次门都不说话，在想什么呢？在想，到底哪个才是真实的你？这是何意？到底是前两日那个当众训斥我的是你，还是今日这个温和的谦谦公子是你？前两日是陆某多有得罪，希望姑娘不要记。你是说，你找到杏仁芙蓉粉的主人了？倒茶。嗯。我听说，陆郎君对放火一事查到些眉目了。不是李姑娘吗？好像不是，说是和杏仁芙蓉粉有关，费了好大的劲儿才找到。
据说当日在现场，他们闻到了。那么高级的胭脂，我一直听过，还从未见过呢，更别提用了。嗯，咱们教坊谁用得起那种啊？用不起倒是好事，否则反而令人生疑。嗯，不想了，走，吃饭。走，吃饭。嗯，哎，景色，吃饭去啊。啊，我不饿，你们先去吧。嗯、啊，好，咱来，咱来，走。李姑娘，你怎么上来了？<笑>哎呀，你倒是找。好地方，有一处遮挡，过往的人还发现不了。那不还是被李姑娘发现了吗？头一回见陆郎君喝酒啊！你是怕今晚那间不出现？那你希望抓到，还是抓不到？姑息养奸。祸患不断，但是但你希望教方万众一心，若是真抓到了那件，你怕他们知道后，会伤了团结。看来倒真不是孔雀心计，真是误会他了。这夜深路浓的，也不知道要等多久。我也想喝一点，暖暖身子。哥没有带杯子。要什么杯子？直接喝就行了。你干嘛这么看着我？不会把这个看成了间接接吻吧？真的这么纯情？我是怕姑娘喝醉了，容易不小心摔下去。从前呢，我确实很少喝这种酒，度数又高又辣，我觉得还是啤酒好喝。啤酒是什么？啊，嗯，你们这儿叫李酒。这种酒是用麦芽做的，发酵过后还有小气泡，淡黄色的，可漂亮了。在我们那儿呢，有一阵子特。没有。你这头，你干你干什么？哎，你头发乱了。你这脖子怎么这么红呀？我没事。想不到这假孔雀平日里过招故作镇定，在他毫无防备的情况下，轻轻一碰就红到了耳根。你，李姑娘，此处无趣，不如先回去休息。怎么会无趣呢
，只要和陆郎君在一起，我就觉得有趣。姑娘，怕是前几天对众人的说辞有些误解吧？当真觉得陆某是个正人君子，不敢妄为吗？我倒是很好奇，陆郎君不君子气，是什么样？景色姑娘，这么晚了，姑娘行色匆匆，可是有要事在身？陆郎君，我我出去买些东西。这么晚了，商贩怕是都收摊了吗？啊，其实，其实我不小心弄丢了秦正的鞋，怕郎君责怪，便想着连夜去取。有一些东西丢了，还可以找回来；有一些东西丢了，可就是覆水难收了。郎君说的是，姐在这就去寻回，郎君见谅。锦瑟姑娘藏得好深，我这脚跟还没站稳，就要被姑娘当成替罪羊，赶出去了。果然是你。你是说，那场火是意外？我原本只想偷越级，阻止教方参加上元林选。我从未想过要烧掉琴房。我也是越人，断然舍不得焚烧乐器。林选和越级有什么关系啊？上元节舞台有别于他处，面对的是皇族贵胄与各国使臣，越人的身份核查尤其严谨。没有越级就相当于黑户，自然是无法参与遴选，甚至登台。那就不能补办吗？补办流程少则三个月，长则半年。来不及。我连遴选的规则章程都不清楚，锦瑟姑娘却将矛头指向我，未免有些欺负人了。我也是没办法，那场火着了蹊跷，我知道陆郎君一定会彻查到底。李姑娘行事乖张。来教坊的目的令人捉摸不透，我若想转移视线，李姑娘是最佳人选。这就是受害者有罪论吗？那我问你，陆郎君叫我指认教坊越人，大家都说没有人单独立队，你是怎么蒙混过关的？只不过打了一个时间差而已。都怪我自己不小心。这才发的罗裙就被我弄破了，教坊本来就捉襟见肘，要是让管事的娘子发现，定是要骂我的。你别急，那边有针线，你快去缝补一下。那万一来人了怎么办？我去门口帮你把风，你快些就好。嗯。陆郎君一向谨慎。月季既然不在琴房，很可能在他房中。若不是我一时贪慕虚荣，买了平时买不起的胭脂，又舍不得丢弃，事情绝不会败露。看来左教坊那边给了你不少好处、啊。陆某虽然愚钝，却也不至于连你的雇主是谁，我也看不出来。我家中父亲突然病倒，积蓄都花光了，我也是走投无路，才答应了苏郎君的收买。锦瑟鬼迷心窍，罪有应得，郎君送我见官就是。我说过，东西再贵，贵不过人心。你自入我方之后，兢兢业业。不辞劳苦。
若我送你去见官，无疑断了你前程。陆某不想当那样的恶人。陆郎君，做教方的钱我会替你还清，只不过每一个教方都有各自的规矩。我会写一封举荐信到你家乡的官办教方，你仍然可以正常入职。琴瑟明白，感谢郎君。这说了半天还是开除我，陆景年手腕够狠。锦瑟姑娘，你怎么选了这么个地方？此处人多眼杂，我们换个地方说话吧。不必了。之前我与您见面都躲躲闪闪，见不得光，今日就在这里说吧。感谢郎君之前对锦瑟的出手相助，如今事情败露，锦瑟无言留在此地。特来此行。你家中不是缺钱吗？哪来这么多钱？陆郎君给的。他压下此事，并替我还债。锦瑟心中愧疚，决定离开。陆景年知晓此事了。锦瑟，陆景年最擅长用他那张皮囊来欺骗女人。他一个贪财好色之人，这都是他的计策，你可千万不要被他给骗了。陆郎君不是这样的人。从我进入教坊开始，他从未对我和教坊众人有过任何逾矩之行。怎么可能？陆景年成日身边莺燕成群，谁人不知他放浪形骸，花名在外？信不信，由郎君自行决定。郎君，这右教坊又在玩什么把戏啊？一城破尾，一时功虚。陆景年，你不仅色胆包天，还善于玩弄心计啊！我真是低估你了。了幸好苏宗臣只是想偷走月姬，并未洞悉这其中真相。希望上元结束，一切都会尘埃落。君，不好了！怎么如此冒失？不会敲门吗？咱们俩之间还有什么秘密啊？哎，我错了，我重新进来一遍。有话就说。小狐狸约您吃饭，醉仙楼。料到了，锦瑟一时让他受了委屈，如今嫌疑洗脱又抓人有功，自然是要邀功的。不过是在最贵的酒楼吃一顿饭。嗯，皇上